Если ваше жилье обогревает газовый котел, то для вас экономия газа очень важна, особенно в зимнее время, когда газ становится дороже. Я покажу вам четыре простых и доступных каждому способа экономии газа в настенных двухконтурных котлах. Они также греют воду. Первый способ – почистить горелку и теплообменник котла. Напомню, углерод сажи – отличный изолятор тепла, и это существенно увеличивает расход газа. Второй способ – уменьшить тепловую мощность котла. Чаще всего двухконтурные котлы имеют номинальную мощность 24 кВт. Это необходимо для нагрева большого количества хозяйственной воды. Но для больших помещений такая мощность слишком велика. В результате излишнее тепло вместе с продуктами изгорания вылетает в трубу. Третий способ – увеличить время между включениями и выключениями котла, так называемую тактовую частоту. Чем больше время между включениями, тем меньше работает котел, экономится газ и дольше сохраняются все механизмы. Четвертый способ – уменьшить температуру газа перед счетчиком и тем самым уменьшить его объем. Со школьных уроков физики мы помним, что объем газа зависит от его температуры. Чем выше температура газа, тем больше его объем. И наоборот, чем меньше температура, тем объем газа меньше. Наша задача – уменьшить температуру газа перед счетчиком и тем самым уменьшить его объем. А теперь об этих способах подробнее. Итак, первый способ – чистим теплообменник. Для этого нужны руки, растущие из правильного места, крестообразная отвертка, старая зубная щетка и щетка чуть побольше. Откручиваем винты внизу. И снимаем крышку корпуса котла. Теперь откручиваем два винта защитной панели горелки. И также ее снимаем. Теперь откручиваем четыре винта крышки горелки. Открыли горелку и теперь щеткой Осторожно, вдоль ребер, чистим теплообменник. Именно вдоль ребер, а не поперек и не по диагонали. Ребра очень тонкие, чтобы их не повредить. У меня горелка довольно чистая, я ее регулярно чищу, поэтому сажи здесь мало. Но вообще-то сажи здесь бывает очень много. И это существенно увеличивает расход газа. Теплообменник мы аккуратненько почистили двумя щетками, не спеша. А теперь будем чистить саму горелку. Вот таким вот образом. Тоже используя маленькую и большую щетку. Также можно почистить запальные фитили. А теперь с помощью пылесоса Удаляем оставшуюся пыль с горелки и с ее подона и собираем котел в обратной последовательности. Второй способ – уменьшить тепловую мощность котла. Если вы не специалист, то к регулировкам газовой горелки вам лес нежелательно. Но есть очень простой способ – прикрутить меньше, чем на пол оборота, вентиль подачи газа к котлу. У меня он находится перед счетчиком. Прикручивать надо так, чтобы не загорелся индикатор сигнализации блокировки газа и чтобы при этом нормально работала система отопления и обогрева горячей воды. Такой способ дает до 5-10% экономии газа. Третий способ – уменьшить частоту включений. Для этого подключите к вашему котлу какой-либо термостат. Они бывают простые и сложные, но даже самый простой термостат, который более дешевле, существенно сэкономит газ. Потому что котел будет отключаться не от датчика температуры воды, а от установки температуры воздуха вашего термостата. Как известно, температура воздуха изменяется намного медленнее, чем температура воды. 
Для того, чтобы температура воздуха уменьшалась медленнее, утеплите наружные стены вашего помещения, а также проверьте, не дует ли из окон и дверей. При необходимости уплотните или замените окна и двери. Четвертый способ – охладить газ перед счетчиком и таким образом уменьшить его объем. Для этого нужно провести термоизоляцию газовых труб, идущих в комнате. Для этого используют любые теплоизоляционные материалы. Например, я использовал оставшиеся после ремонта кусочки линолеума с нижним теплоизоляционным слоем. Я обмотал эти кусочки вокруг труб с небольшим воздушным зазором и укрепил их прозрачным скотчем. Получилось довольно просто и не слишком грубо. Вы можете использовать любые материалы, которые позволяет вам фантазия. Кстати, можете написать об этом в комментариях. Также можно укрыть теплоизоляционными материалами сам счетчик, но осторожно, чтобы не повредить пломбу. Мой счетчик закрывает шкафчик кухонной стенки, поэтому укрыть его я не могу. Но так как он закрыт от конвекционных воздушных потоков, то особого нет смысла его укрывать. Такой способ тоже может сэкономить до 5% газа в вашем котле. На этом все, друзья. Экономьте газ, подписывайтесь на мой канал. У меня для вас всегда актуальные темы.